Ahorainformacion.es ¿Qué hacer ante la crisis económica? Antes de analizar las medidas que los distintos gobiernos están tomando para paliar las consecuencias de la crisis económica derivada de la epidemia, hay un elemento fundamental, la desconfianza. ¿Cómo vamos a confiar en las buenas intenciones de unos políticos que han demostrado que para ellos es más importante la ideología que el bien común? En plena crisis se han dedicado a hacer experimentos totalitarios, a dictar leyes cada vez más asfixiantes, a echarse los muertos unos a otros, a justificar el derribo de estatuas, a pactar con los grupos separatistas. Ninguno de los políticos del sistema habla del bien común, sino de interés general, que no es lo mismo. Para ellos, la sociedad no es un conjunto armónico, una construcción solidaria y subsidiaria, sino una estructura de poder. Una jungla en permanente conflicto que solo puede mantenerse tranquila mediante la mentira, la manipulación, el fútbol, las paguitas y una educación de ínfima calidad. En este contexto, todas las medidas económicas que puedan tomarse están lastradas por los caprichos ideológicos y por los intereses electorales y partidistas. Más impuestos, más regulación, más subvenciones. Ni una palabra entre los gobernantes españoles sobre la ayuda a las familias. En Italia se acaban de aprobar unas ayudas directas por hijo porque ya les resulta imposible ocultar la escandalosa caída de la natalidad. En España es más importante el fútbol. Las grandes empresas futbolísticas, antaño conocidas como clubs, sociedades o equipos, van a pedir créditos ICO millonarios al Estado para pagar unas nóminas estratosféricas. Entre esto, el derroche autonómico, el IMV, ingreso mínimo vital, o la cadena de cierres industriales, ¿cómo se piensan pagar tantos platos rotos? ¿A base de multas? ¿O acaso con una intervención europea que nos convierta definitivamente en un territorio colonizado?